ஹாய் இந்த கேட் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் சீரீஸில் நம்ம அடுத்த பார்க்க போகிற கொஷின் வந்து கேட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் ப்ராசஸ் டைனமிக்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல்ன்ற சப்ஜெக்ட்லேருந்து இந்த கொஷின் வந்து கண்ட்ரோல் வால்ஸை பேஸ் பண்ணியிருக்கு குறிப்பாக ஈக்குவல் பர்சன்டேஜ் வால்வை கோ பேஸ் பண்ணியிருக்கனால முதல்ல அந்த ஈக்குவல் பர்சன்டேஜ் வால் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துருவோம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிகரில் வந்து ஒரு குளோ பால் இருக்குது இந்த வால்வோட ஸ்டெம் பொசிஷனை நம்ம ரைஸ் பண்ணுறதுனாலையோ இல்லை லோ பண்ணுறதுனாலையோ உள்ள ஃப்ளோகக்கூடிய ஃப்ளூயிடோட ஃப்ளோ ரேட்டை வந்து நம்மளால் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படி இந்த வால்வோட ஸ்டெம் பொசிஷனுக்கும் ஃப்ளோ ரேட்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை சொல்கிறதுக்கு பேர் வந்து ஃப்ளோ கேரஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃப்ளோ கேரக்டரிஸ்டிக் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒவ்வொரு வாலுக்கும் ஒரு விதமாக மாறும் ஸோ அதுபோல் வந்து நிறைய விதமான ஃப்ளோ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து அதிகமாக பார்க்கக்கூடிய மூணு விதமான ஃப்ளோ கேரக்டரிஸ்டிக் என்னென்னு பார்த்தோம்னா லீனியர் குயிக் ஓப்பனிங் அண்ட் வந்து ஈக்குவல் பர்சன்டேஜ் ஸோ இந்த ஃப்ளோ கேரக்டரிஸ்டிக்ன்றது என்னென்னா இந்த ஃப்ளோ ரேட்டுக்கும் அண்ட் வால்வோட பொசிஷனுக்கும் வந்து உள்ள இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பை சொல்கிறது வந்து ஃப்ளோ கேரக்டரிஸ்டிக்கு ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அந்த ஈக்குவல் பர்சன்டேஜ் வால்னா அதோட ஃப்ளோ கேரக்டரிஸ்டிக் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த ஃப்ளோ கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் அண்ட் ஈக்குவல் பர்சன்டேஜ் வால் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஈக்குவல் பர்சன்டேஜ் சேஞ்சஸ் இந்த எக்ஸிஸ்டிங் ஃப்ளோ ஃபார் ஈக்குவல் இன்க்ரிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் வால் ட்ராவல் ஸோ அதாவது என்னென்னா அந்த வால் ட்ராவல் வந்து நம்ம வந்து ஈக்குவல் இன்க்ரிமெண்ட்ஸாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிட்டோன்னா அந்த ஃப்ளோ ரேட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து சேஞ்ச் ஆகிற பர்சன்டேஜ் வந்து எப்போதுமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அதாவது ஒவ்வொரு இன்க்ரிமெண்ட்லேருந்து அடுத்து இன்க்ரிமெண்ட் போகும்போது அந்த ஃப்ளோ ரேட் எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகுதோ அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து எப்போதுமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொல்கிறது தான் வந்து அந்த ஈக்குவல் பர்சன்டேஜ் வாலோட ஃப்ளோ கேரக்டரிஸ்டிக்கு இந்த டெஃபினேஷனை வந்து நியூமரிக்கலாக பார்த்தா இன்னும் பெட்டராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸோ கொஷின்குள்ளே போவோம் ஸோ கொஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அதே போல் தான் ஒரு ஈக்குவல் பர்சன்டேஜ் வால் இருக்குது அந்த வால்வோட தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஓப்பனிங்கில் வந்து ஃப்ளோ ரேட் வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் பர் ஹவர் அதே தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓப்பனிங்கில் வந்து ஃப்ளோ ரேட் வந்து தௌசண்ட் எயிட்டி லிட்டர்ஸ் பர் ஹவர் ஓகேவா ஸோ டெஃபினேஷன் படி ஈக்குவல் பர்சன்டேஜ் வால் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஈக்குவல் பர்சன்டேஜ் சேஞ்சஸ் இன் எக்ஸிஸ்டிங் ஃப்ளோ ஃபார் ஈக்குவல் இன்க்ரிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் வால் ட்ராவல் ஸோ முதல்ல இங்கே அந்த ஈக்குவல் இன்க்ரிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் வால் ட்ராவல் அதை பார்ப்போம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து வால் ட்ராவல் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் ப தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரைஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அப்போ அங்கே இன்க்ரிமெண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ இந்த ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சேஞ்சுக்கு ஃப்ளோ ரேட் எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நைன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து தௌசண்ட் எயிட்டி லிட்டர்ஸ் பர் ஹவர் மாறி இருக்கு ஸோ அதை வந்து பர்சன்டேஜில் பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ரைஸ் ஆயிருக்கு அதாவது என்னென்னா த ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரிமெண்ட் இன் வால் ட்ராவலுக்கு ஃப்ளோ ரேட் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு ஸோ அப்போ வந்து இதே வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜுக்கு போகும்போது ஏன்னா தேர்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்துட்டோம் அங்கே வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரிமெண்ட் ஸோ அடுத்த ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரிமெண்ட்னா வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ இங்கே வந்து ஃப்ளோ ரேட் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்கு இல்லையா அதை விட ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ரைஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஃப்ளோ ரேட் அட் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல்ஸ் தௌசண்ட் எயிட்டி அதாவது தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்க இருக்க அந்த ஃப்ளோ ரேட்டு ப்ளஸ் அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து ஃப்ளோ ரேட் இன்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ இதை வந்து சால்வ் பண்ணோன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜில் வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் லிட்டர்ஸ் பர் ஹவர் வந்து ஃப்ளோ ரேட் இருந்திருக்கு அடுத்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இதில் வந்து பார்த்தோன்னா அதே போல் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜை பேஸ் பண்ணி ப்ளஸ் அதுலேருந்து எவ்வளோ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ரைஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ லிட்டர்ஸ் பர் ஹவர் வந்து ஃப்ளோ ரேட் இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து கொஷனில் கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ லிட்டர்ஸ் பர் ஹவர் இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா இந்த ஈச் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரிமெண்ட்டுக்கு ஃப்ளோ ரேட் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ரைஸ் ஆகுது ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஈக்குவல் பர்சன்டேஜ் சேஞ்சஸ் இந்த எக்ஸிஸ்டிங் ஃப்ளோ அந்த ஈக்குவல்ன்றது ஈக்குவலாக அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் சேஞ்சஸ்ஸு அண்ட் ஈக்குவல் இன்க்ரிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் வால் ட்ராவல்ன்றது அந்த இன்க்ரிமெண்ட்ஸ் வந்து எப்போதுமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இது இன்னும் கொஞ்
ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம அந்த ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரிமெண்ட்ஸ்லையும் பார்க்கும்போது அதே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அதே வேல்யூ தான் வந்தது டென் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரிமெண்ட்டுக்கும் வரும்போது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்க்கு வந்து அதே ஒன் எயிட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் லிட்டர்ஸ் பர் அவர் தான் வருது ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எதுக்காக இந்த மாதிரி கேல்குலேட் பண்ணி காமிச்சேன் அப்படின்னா வந்து இந்த ஈக்குவல் பர்சன்டேஜ் வாலோட ஃபோர் கேரக்டரிஸ்டிக் என்ன சொல்லுதுன்னா நம்ம இன்க்ரிமெண்ட் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக ஈக்குவலாக வந்து நம்ம இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த வால்வோட பொசிஷனில் ஃப்ளோர் ரேட் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் வந்து ரைஸ் ஆகும் அதாவது ஏற்கனவே இருக்கிற ஃப்ளோரோட ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் வந்து ரைஸ் ஆகும் அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து எப்போதுமே சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ அதாவது பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஃபஸ்ட்டில் வந்து வாலோட இன்க்ரிமெண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ வந்து அந்த ஃப்ளோர் ரேட் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது வேறஸ் நம்ம அந்த இன்க்ரிமெண்ட் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் வைக்கும்போது ஃப்ளோர் ரேட் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் ரைஸ் ஆகுது பட் அந்த வேல்யூஸ் வந்து த்ரூ அவுட் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் அந்த அதாவது என்னென்னா அந்த ஃபார்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது ஓகே இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து அந்த கேட்டோட சொல்யூஷனுக்காக பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதனால் வந்து அந்த கொஷனுக்கு என்ன தேவையோ அந்த கான்செப்ட்ஸ் மட்டும்தான் வந்து டீட்டெயில்டாக பேசியிருக்கேன் அதை தவிர வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இதே கொஷனில் வந்து இந்த வால் கேரக்டர்ஸ் சொல்லும் போது லீனியர் அண்ட் குயிக் ஓப்பனிங் அதை பற்றிலாம் சொல்லியிருந்தேன் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் பட் அதை வந்து டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல இந்த கொஷனுக்கு இது வந்து என்ன தேவையோ அதை மட்டும் தான் இந்த வீடியோவில் இப்போ பேசியிருக்கேன் வேறஸ் அந்த தியரட்டிக்கலாகவும் அண்ட் கான்செப்ட்சுவலாகவும் டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஃபர்தராக வந்து இந்த சேனல் வந்து அப்லோட் பண்ணுவேன் இந்த சேனல் வந்து இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கொஷின் வந்து இந்த மாதிரி கேட்ட கெமிக்கல் ஜெனரேட்டடாக ஏதாவது சால்வ் பண்ணணும்னு தோணுச்சுனாலோ இல்லை வந்து கெமிக்கல் இன்ஜினியரில் வேறு ஏதாவது கான்செப்ட்ஸ் வந்து சொல்லலாம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சாலோ கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அதுக்கான வீடியோ வந்து ரெடி பண்ணிட்டு அப்லோட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ பை அண்டு வேறு ஏதாவது ஃபீட்பேக்ஸ் இருந்தால் ப்ளீஸ் கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் பை